kumusimu ya mishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Isaiah na tunamu yule ambaye alikuwa anaitwa Ezekiel Bwana Yesu asifiwe ilifika wakati mpendwa Biblia inasema kwamba Ezekiel akawa mgonjwa ukitoka ukisoma katika kitabu cha Second King 20 kuanzia kwenyewe inazungumzia kwamba Hezekia ilifika wakati akawa mgonjwa na mpendwa Hezekia alikuwa kiongozi na hata yeye tuna wakati alikuwa mfalme lakini ule wakati wenye Hezekia alikuwa mfalme Biblia inatuambia kwamba aliweza kutembea katika njia za Mungu na alipokuwa anatembea katika njia za Mungu tuna mambo makubwa yenye alifanya mambo gani ya kwanza utapata kwamba Hezekia ule wakati wenye Musa alitengeneza ile nyoka ya shaba na wana wa Israeli Mungu akawaambia kwamba basi zile nyoka ambazo zilikuwa zinaoma zilikuwa zinaitwa nyoka nyoka za moto ule wakati zilikuwa zingewauma kwa sababu gani walikuwa wanatenda dambi walikuwa kinyume na mambo amri za Mungu kwa hivyo ule wakati wenye ziliwauma Musa ikafika wakati walikuwa wanakufa zaidi sasa Mungu akamwambia Musa kwamba tengeneza nyoka ya shaba na ile nyoka watakao itazama basi watapata uponyaji. Biblia inatuambia namna gani? Ya kwamba wale ambao walikuwa wanatazama ile nyoka ya shaba wangeweza kupata uponyaji lakini wale ambao walikataa basi ilikuwa ngumu waliaga, waliangamia. Kwa hiyo ile nyoka ule wakati wenye wana wa Israeli walitoka pale wakaendelea kutembea na safari yao waliacha kama imeinuliwa mahali pale. Biblia inatuambia kwamba ikafika wakati wale waliobaki pale wakaendelea kuyaabudu ile nyoka kwa sababu ilitenda muujiza fulani lakini halikuwa laengo la Mungu la Mungu mwanadamu aendelee kuabudu ile nyoka ndipo Ezekiel alipoingia mahali pale Biblia inatuambia kwamba na yeye akaribu ile nyoka ya shaba ili watu wasije wakaendelea kuyaabudu kama Mungu Bwana Yesu asifiwe sana na ndipo mpendwa unapata saa ya kwamba hata tuna sehemu watu wameinua vitu bado wanaendelea kuabudu zile vitu zenye zilikuwa za kitambo zile vitu zenye Musa alifanya kwa maelekezo ya Mungu lakini saa hii kwa sababu alifanya ule wakati nao wanaendelea kufanya kwa maelekezo ya giza maana hakuna pale Mungu lakini lengo kubwa langu la kuleta ile habari ni gani ya kwamba ule wakati wenye Ezekia alikuwa mgonjwa Biblia inasema kwamba naye Isaya akatumwa na Mungu. Isaya alipotumwa na Mungu, Biblia inasema kwamba akamwambia, "Na nenda uweze kumwambia Hezekia jambo moja. Jambo lenye e, Isaya alipelekea Hezekia ni kwamba wakati wako umefika, enda utengeneze nyumba yako maana unaenda kukufa." Na huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Ezekia. Na mambo yenye alikuwa ametenda katika machoni pa Mungu, tuna watu wenye alibadilisha, tuna watu wenye walikuwa washaraki aliwabadilisha, tuna watu wenye walikuwa naabudu miunga aliwabadilisha, wakamwabudu Mungu, lakini Mungu anamwambia nabii Isaya kwamba nenda umwambie ajitengeneza aenda apange nyumba yake vizuri. Maana anaenda kukufa. Mpendwa hili jambo si jambo la kawaida. Wewe jiulize ule alikuwa ametenda kazi ya Mungu. Tuna mambo yenye alikuwa amefanya. Wewe umefanya nini? Lakini bado Mungu anamwambia unaenda kukufa. Kwa kwa hivyo nakuuliza swali wewe mwenye uko mahali hapa. Wewe saa hii Mungu akisema aki, aki kwamba sasa wewe unaenda kukufa. Wewe utafanya nini mpendo? Kama wewe ukitoka kanisani kitu ya kwanza ni mshenee ukitoka kanisani unaendelea na usharati ukitoka kanisani unaendelea na mambo ambayo iko kinyume na Mungu lakini unakuja tu kanisani kwa sababu ili uweze kuonekana na pasta kwa sababu atakupigia simu akusumbue akuje tu akuone lakini angalia Ezekia bila inasema kwamba Mungu akamtuma Isaya akamwambia endo mwambie hata kwa ile injili yenye alikuwa amehubiri kwa mambo yenye alikuwa amefanya yote lakini anaenda kukufa. Ezekiel alipoambiwa 
ya kwamba anaenda kukufa alipinduka akaangalia ukuta alipangalia ukuta zake alifanya nini alianza kumkumbusha Mungu mambo makuu yenye alikuwa anatenda sasa pale ndio tuna shida mpendo ule wakati mpendo wenye unakuwa mgonjwa utakumbusha Mungu nini ule wakati wenye umekafuta unasema unatafuta kazi unakumbusha ni, ni Mungu ambaye umefanya katika ufalme wake utamkumbusha Mungu nini Ezekiel alikuwa na mambo ya kumkumbusha Mungu lakini sasa hiyo Kristo wa saa hii mambo yenye wanaweza fanya ni kuchukua bahasha kupelekea pasta na kumwambia kwamba nilikuwa naleta hata fungu la kumu kiangalia kwa kitabu ni ma, majina yangu imeandikwa ili amuombe sasa msamaha umebadilika uko kwa pasta na angalia Ezekiel anampinduka anaangalia ukuta anaanza kumtazama Mungu maana alijua kwamba Mungu ndiye suluhisho Mpendwa kama hatuna jambo lenye huu unafanya katika injili na ule wakati wenye inafika wakati unapitia kwa hali ngumu alafu unaanza kusema kulia na hakuna kitu yenye ulifanya katika ile ufalme uko kwa shida Watu wanalia wanataka kazi watu wanalia wanataka wapate uponyaji wanataka miujiza lakini wewe mpendwa unataka miujiza kutoka kwa nani Yule mwenye unataka miujiza kutoka kwa tuna kitu yenye ulifanya Jaribu kutoka hapa tu uende kwa state house. Upate ruta amekaa hapa hakuna kitu yenye umemfanyia atakupatia nini? Yeye ni mfano. Lakini kama tuna kitu yenye umefanya katika serikali yake na anaona tuna matokeo, tuna bahasha yenye atakutengenezea. Sasa hiyo wewe unataka ule wakati wenye uko mgonjwa unamkimbilia Mungu na hakuna kitu yenye unaweza kumbusha Mungu, umwambia kwamba haya Mungu ndio nimekufanyia. Na kupitia kwangu kama chombo nikafanya haya na haya. Mbona unafanya hivi? Hiyo ndio mambo maombi yenye Ezekia alikuwa anaomba. Lakini siku ya leo Wakristo hawana maombi kwa sababu gani? Hakuna kitu yenye watamkumbusha Mungu. Na ndipozo unapata kanisani what hata mwenye anaongoza akisema tuombe, mtu anaomba dakika moja na ananyamaza kwa sababu gani? Huyu mtu kitu yenye anaweza ombia Mungu ni bariki, ni inue niwe kama mtu fulani na maombi inaisha pale lakini mpendwa acha nikwambie unapowe na mambo ya kukumbusha Mungu na mambo ya kukumbusha Mungu haitatoka mahali kwingine itatoka kwa yale mambo yenye umefanya katika ufalme wa Mungu lakini wewe kanisani nikwambiwa wewe unajua tu unaweza imba unataka pasta kile wakati dada fulani e, ndugu fulani utakuja uweze kutuongoza e, next sunday wewe ndio utafanya yani mipangilio kila kila kitu pasa ndio anapanga lakini wewe unajijua vizuri sana unafaa uwe kunafundisha unafaa uwe unahubiri lakini kila wakati unataka ufuatwe nyuma ufuatwe nyuma ule wakati wenye hujakuja kanzani unataka mpaka pasta apige simu alafu ule wakati wenye utakuwa katika hali ngumu unataka kumkumbusha Mungu utakumbusha pastor acha nikwambie ule wakati wenye utakuwa katika hali ngumu utakumbusha pastor si Mungu maana huyu Mungu ulikataa kufanya kazi yenye alikutuma wewe unafanya mambo yako tu mambo yako ndio umeweka mbele ikifika mambo ya Mungu unaona ni kama unataka ulazimishwe kama hizo kianga lazimishwa kwa ajili ya kubomoa na ku eh, kungoa zile 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 mizengi zenye zilikuwa mahali pale kama hizi nyoka za shaba basi ingekuwa ngumu lakini alienda akafanya kazi yenye Mungu alikuwa amemwitia na ndipozo unapata kwamba Ezekia wakati wenye aligeuka akaangalia ukuta akaanza kumkumbusha Mungu Mungu alisikia kama Isaya hajafika penye alikuwa anaenda akasikia tena sauti ikamwambia sasa rudi kwa Ezekia Mwaambie hayo mambo nimesikia nime maombi yake. Na muongezea miaka 15. Na tuna mambo yenye Mungu alimwahidi Ezekia kwa zile miaka 15 ambayo ilikuwa mambo makubwa wapendo. Wewe unataka kuahidiwa vitu 
na hata ujaifanya tu hata wewe hata tu mtu mmoja kumhubiria tu mtu mmoja tu aingie kanisani mmoja tu aingie katika hata aache kuangalia kuingia kanisani katika ufalme wa Mungu mtu mmoja mpendo na umekaa kanisani miaka kumi umekaa kanisani miaka ishirini lakini ule wakati ukiambiwa kitu mwingine akikuja akiinuka unaanza kusema acha wajaribu sisi tulianza kitambo hata mpaka tumezaika tukihubiri ulihubiri ulifanya nini hawa ni vijana wamekuja wataweza wataweza wewe ulifanya nini umezaika mpaka uko na wajukuu wewe utamkumbusha Mungu nini ume umeokoka miaka ishirini miaka kumi, lakini bado uko katika kimila ya nyumbani Yaani uwezi kusimama tu peke yako kusema kwamba nimesimama katika njia za Mungu. Watu wa nyumbani wana control kama na remote. Kenye wanasema na wale watu wajaokoka. Ule wakati wenye mtoto anakuwa mgonjwa ama nini imetadeka unaanza kulia. Unasema uliroku. Lakini wewe mwenyewe haujui siri. Mpendwa siri ni kufanya kazi yenye ulitumwa bila kulalamika bila pingamizi bila siasa maana kanisani tuna watu wenye wametumwa lakini hawataki kufundishwa ni siasa kila wakati siasa na masangeni na kugonganisha watu hiyo ndio kazi yao kanisani tutapata wapi kanisa yenye itasimama na iweze kuwa na upendo na iweze kila mtu aweze kujua lengo lake katika ufalme wa Mungu itapatikana wapi wapendo kama sisi hatutasimama na tuweze kukataa maofu ya ibilisi kwa nini azekia anaongezewa miaka na mbona wewe kwa, kwa nini wewe ule wakati wenye uko katika hiyo hali ukiomba Mungu ajibu kwa sababu ulikataa mambo yenye Mungu alimwambia. Hiyo ndio shida yenye kupali. Mambo yenye uliambiwa na hata ukasikia na masikio yako vizuri mpaka saa hii tena unaenda kuuliza pasta. Akwambie. Akukumbushe. Na we unajua vizuri. Haya mambo Mungu aliniambia nifanye. Lakini bado saa hii unaenda kwa mapasta, unaenda kwa mabishop Unaenda kwa maana binti unatafuta kwa kuelezea vizuri. Hii shida yako imetoka wapi? Na wewe unajua kwenye shida yako imetoka. Na nipoze utatembea ukitangazia ulimwengu habari ya kwamba nilirogwa na nti yangu. Nilirogwa na hakuna mwenye aliproga mtendo. Wewe ulikaa chini ukajiroga. Kwa sababu ya tamaa za dunia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hivyo tuweza kuwa makini ule wakati kitu yenye kwa naambia mkristo ni hivi ya kwamba wewe kama mkristo ule wakati wenye uko katika hali ngumu ule wakati wenye unapitia katika ile mambo kama magonjo Mungu lazima umkumbushe jambo na ili jambo lenye utamkumbusha Mungu lazima huo lilitenda wewe katika ufalme wake unaona sasa challenge penye napitia lakini leo mkristo ameokoka na amemkubali Yesu hata kanisani Mungu mwenyewe amethibitisha na amekupatia kazi. Tuna kazi yenye unafanya. Mtu anafanya kazi hata kwa, kwa wiki unapata mtu anapata hata 1700. Kwa wiki mtu anapata hata 1000. Lakini kanisani anachukua 20 bob anaweka kwa bahasha, anapelekea hata anapelekea Mungu. Unaona mambo vile ni ngumu. Lakini yeye hey, kiatu yenye ameenda kununua anataka akikuja kanisani awe amejitengeneza vizuri ako na nguo mzuri kila mtu amuone vile anavaa vizuri lakini hapo kanisani penye anaenda kitu yenye anaenda kutoa pale hata unashindwa acha nikwambie mpendwa wakati mwingine huwa tunahubiri tukisema kwamba unaweza peleka fungu lakini uweze kusaidia ule wakati wenye umempokea Yesu ukiwa mtu wa kutoa tuna matokeo mazuri lakini ule wakati wenye hujampokea Yesu na unatoa unaharibu wakati wako 
Kwa hiyo tuna mambo mawili. Kanisani. Ule wakati wenye unatoa na ulishampokea Yesu kwa kumaanisha tuna matokeo mazuri pale mbele. Lakini ule wakati wenye ulikataa huyu Yesu na unajiroga ukipelekea pasta baasha, ukipelekea kanisani juu wewe umesimamia orphans ati wajane unaharibu wakati wako. Unajua tuna watu wengine watu wanajitolea sasa kazi yao ni kusaidia wajane na mayatima. Huyo mtu mwenyewe hajaokoka, mayatima na wajane wajaokoka. Nani mwenye alikwambia kwamba Mungu alisema tusaidie wale wenye wajaokoka ati mayatima na wajane? Alafu naanza kujisema kwa sasa wewe utaenda mbinguni. Mbingu gani? Mungu anazungumzia yatima na mujane ambaye ameokoka. Usitembee ukifika pale kwa njia, unapata mtu amekaa pale na kikombe, ati anaitisha ati watu wenye wanapita pesa, alafu naweka hapo unasema nimeshatoa sadaka. Sasa mimi ndio nasaidia hao watu. Huyo mtu ataenda pale umhubiri injili atakwambia hizo mambo atataki. Ataenda umwambie umwamushe tu pale, uende umfungulie kazi hataenda. <laughs> Ye yeah, atakaa pale. Sasa utapata mtu anakwambia ati mimi kazi yangu katika huduma ni kusaidia hao watu masikini masikini hao kusema mtu yeyote aje nikwambie mtu yeyote ambaye hajamkubali Yesu huyu asumbuze huko kwa Biblia mpaka amkubali Yesu deposa Yesu mwenyewe aweze kumpanga sasa ukianza kusaidia watu kama wale wenye walimpokea Yesu lakini ni mayatima hapo sasa ule mwito wako unaanza kufanya kazi. Na wewe mwenyewe pia unafaa uwe umempokea Yesu. Ili ule wakati wenye mambo itakuwa imeumana mpendwa, utamkumbusha Mungu mambo yenye umefanya katika nyumba yake, mambo yenye umefanya katika ufalme wake. Lakini tukiendelea kukaa hivi ya kwamba mapaza ndio wanahubiri na watu wenye wako kanisani, unajua watu wenye wako kanisani wote wanafaa kuhubiri ama waimbe. Yaani mtu yetu mwenye ako kanisani anafaa na kuhuduma ya kufanya pale kanisani. Mtu mwenye afai kufanya kazi yote kanisani ni yule mtu mwenye hajaokoka kwa nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Takindu sasa hii mambo tunaenda kanisani pasta mke wake wa watoto wake. Ndio uko tu kwa madabao. Mtoto wa pasta anacheza keyboard. Mke wa pasta ndiye mkubwa president worship. Pasta mwenyewe ndiye anahubiri kutoka asubuhi mpaka jioni. Alafu sisi sasa ni kwenda tu pale kukaa. Ule wakati nitakuwa katika hali ngumu. Mambo imekuwa ngumu kama ile ya Ayubu. Utaenda kumkumbusha nani? Kama ile ya Ezekiel, utaenda kumkumbusha nani? Na ndipo unaona saa hii watu wanaenda kukumbusha mapasta ule wakati mwenye katika hali ngumu anakimbilia kanisani mpenye pasta hapo. Pasta hii kivi imenitengene. Lakini mambo ya Mungu wamesahau. Kwa sababu gani? Watu wamerogwa makanisani. Ya kwamba pasta ndio Mungu na imeishia hapo. Sasa kitu yote yenye pasta anasema hiyo ni final. Pasta akienda hata achote maji, hata iwe maji ya kuzimu, hakuja wauzi, mtanunua kama ni mafuta atawauzia kama ni vitambaa atawauzia lakini sasa mmeshaamini yeye ndiye Mungu tusikae katika njia ya kupotea wapendo tuweze kumkubali Yesu na tufanye kazi yenye Yesu alituma kuweza kufanya ili ule wakati wenye utafika mambo iwe magumu wewe hata hautafuta pasta atakumpigia simu utaenda tu upige magoti ama mahali popote umkumbushe Mungu ya kwamba haya mambo yenye ulinituma Yesu Kristo angalia nimeshayatenda hata naendelea kutenda hata jana nilikuwa mahali nikatenda mbona haya mambo yamekuja hivi mpendwa ukikumbusha tu hiyo Mungu hautaenda hauta unatafuta na ijega ama unatafuta sijui Mombasa yule na timu kubwa ndio uweze kupata uponyaji kumbusha Mungu yale ambayo ulitenda na Mungu si kwamba hasiki atasikia mambo na yeye anajua vizuri sana hata akiambia Ezekia ati ataenda kukufa alijua mambo yenye Ezekia alikuwa ametenda lakini sasa wewe mwenyewe ukuje umkumbushe hilo ndilo litakuwa jambo kuu
katika ufalme wa Mungu. Lakini tukiendelea kukaa na kutoa, kukaa na kutoa tunaharibu wakati. Biblia inatuambia ya kwamba katika shamba la Bwana wafanyikazi ni wachache, lakini mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi wapendwa. Lakini sasa wafa, watenda kazi wenye wanafanya kazi ni wachache. Na wafanya kazi shindao imekuwa moja. Wanataka kuhubiri mali penye tuna wale ambao tena wanaitwa wafanya kazi. <laughs> Unaona sasa shida penye imetokea? Nataka mimi niende nihubiri mali penye tuna wafanya kazi wengine. Lakini ukiambiwa kwamba uende utafute mavuno Mavuno ni wale watu ambao wako kule nje wanahitaji Mungu. Wajasikia hizi habari. Hapo watu hawataki. Sababu anajua vizuri sana akienda kwa makahaba yeye pia ni mkahaba. Akienda kwa wale pia yeye anaonja. Hata wale jamaa wanasema bwana wewe nikafiki yetu. Hiyo ndio imekuwa shida. Na ndipo unapata kwamba wakati wenye umefika mapasta Mwishirika akitoka kanzani aende kwa kanza ingine au mapato wamekosana. Unachukuaje mshirika wangu? Na anaendelea kukaa kwa madabahu. Anataka washirika waendelee kukuja 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 wale ambao wameokoka, si hata wenye wajaokoka. Yeye atakaa pale kwa madabahu. Lakini watu wamekataa, Wakristo wamekataa kwenda kule nje kuhubiria wale ambao wanaitwa Waislamu wamekataa kwenda kuhubiria wale ambao wajabadilika washarati wachao wenye wako pale nje imefika wakati badala ya kwenda kuwahubiria injili nao wanaomba pale makanisani wakisema kwamba back to the center au watu waweze kukufa au wachao wakufe wenye waliroga nani wakufe hiyo ndio imaombi yenye wanaomba sasa watukufa nani wenye watakuja waokoke waingie katika ufalme wa Mungu na niposo napata kwamba makanisa inakaa mali pamoja. Na mali penye wanakaa kila mtu anangangania wale ambao wameokoka. Sasa mpendwa nakwambia vile tuka hapa tu hivi tusema kwamba tunaongozwa na mtu mmoja hapa atuambia kwamba twende kwa kanisa fulani chini ya mtu fulani. Huyo pasta atapiga magoti, ainue mikono aseme Mungu maombi ni ulikuwa na sasa unaniambia nikimetimia. Wanataka watu na wanataka watu wenye wameokoka. Hawataki wenye wenye wajaokoka. Kuhubiria wenye wajaokoka ni ngumu. Sasa ni mimi najiuliza, huyu pasta, ule wakati wenye anapitia katika ile sasa ule wakati kama uwezekia umefika, huyu pasta atakumbusha Mungu nini? Alihubiria nani akaokoka? Atakwambia tena ngea. Kwa nini sasa sasa? Kwa hivyo nataka siku ya leo mpendwa wewe mwenyewe uweze kujiangalia katika e, hii safari tangu anza kutembea katika uokofu wewe umefanya nini na kama hujafanya mpendo anza kuchukua hatua maana itakuwa hatari sana kupigia saa sita usiku pasta simu atakuombe na wewe mwenyewe unajua hakuna kitu yenye maifanya na umeokoka hiyo itakuwa hatari sana nataka tuweze kusimama kwa ajili ya maombi ya